Le président, veuillez vous asseoir. The court is back in session. De and the floor is given to the deputy court prosecutor to resume his questioning. You have the floor now. Pour reprendre son interrogatoire. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Professor, just to have a sense or an understanding of Professor, the amount of work pour you've comprendre done la in quantité the area de travail genocide studies que vous avez effectué dans le domaine des études de génocide uh, et des études relatives of, uh, aux violences de masse of many different groups. et aux exécutions uh, de différents you groupes. Have The book, Why did they kill? Vous avez rédigé l'ouvrage « Why did they kill uh, » Étiez-vous l'unique auteur de tout autre ouvrage uh, thank you, Mr. Deputy Co-Prosecutor. Merci, Monsieur uh, le Co-Procureur. My Adjoint. first single-authored book is Why Do They Kill? I have a second single-authored book called uh, Manor Monster uh, that's coming out in October. Many Monster. Un livre qui sortira en octobre. Ce livre, quel en est le sujet, très brièvement Ce sont les deux ouvrages que j'ai rédigés rédigé tout seul en tant qu'auteur. Uh, Merci, M. le Co-Procureur. L'objectif de ce livre, uh, c'est le procès de manière succincte. Je ne sais pas si vous voulez que je développe. Um, I don't think that's uh, necessary. And um, when, you, when you uh, read the, there's, I think there's no need to say thank you, Mr. Prosecutor. You're very polite. Vous n'avez pas uh, besoin expert, de so, dire uh, uh, merci, be Monsieur le Co-Procureur. Um, in relation votre to politesse, um, uh, books that you've published as, as an editor or a co-editor, how many books en tant have you been involved with as, as, as a as a Editor or co -editor. Combien de livres, dans combien de livres avez-vous participé en tant qu'éditeur ou co-éditeur? Uh, Merci. Sept ou huit. Mais je dois en faire le décompte. And have those books primarily been dealing with the topic of uh, mass violence Et ces livres ont trait à, à, aux violences de masse et aux études de génocide? Yes, with the exception oui. of one uh, entitled Biocultural Approaches to the Emotions. Approaches to the emotions. Un autre livre. And I also note from your curriculum vitae that uh, you've written uh, at least 58 articles que vous avez écrit au moins 58 uh, in the area articles of uh, genocide dans le domaine du génocide. Uh, Genocide, uh, mass violence, and Cambodian, um, what happened during the DK period? The violence de masse et des événements survenus pendant la période du régime du Cambodia démocratique. C'est exact. Um, I haven't counted them, but you have. Mes so pensions ne les ai pas comptées, yeah. mais uh, c'est un chiffre qui correspond à la réalité. Vous avez um, été invité of, um, à donner des conférences dans des domaines liés à la violence politique, aux exécutions de masse, au génocide, aux événements survenus dans le Cambodge démocratique à plusieurs reprises. Et selon votre CV, vous avez été invité à faire des présentations au moins 90 fois. Est-ce que cela est exact d'après vos souvenirs Um, again, I've never counted, but I take your de plus, for it. je n'ai pas compté, mais je vous fais confiance. And you've also uh, received from your, as, as recognized in your CV, uh, 32 honors, également, awards, uh, and fellowships combined. Vous avez également 32 distinctions honorifiques, prix correct? et bourses au total, tout au long de votre carrière. Est-ce exact? Um, you're probably going to guess my response, but I've. Never counted, but I again Une fois encore, uh, je n'ai pas compté, mais je vous fais confiance pour le décompte. And you were recognized as a, a key thinker vous on avez genocide. Vous reconnu comme étant um, un grand penseur du génocide. By in relation to one of those awards, can you explain Dans le cadre d'un um, de ces prix que vous avez été que vous avez reçu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistait le prix et comment est-ce que vous avez été reconnu comme étant l'un des 50 grands penseurs du génocide? Uh, 
Uh, yes, I, you know, I can't, can't remember if it's a series, but there are two editors, Je senior scholars in the field, pas, and they selected 50 sur le terrain, scholars to include 50 key thinkers, and I was among them. Pour faire partie des 50 grands penseurs du génocide. Et j'ai été sélectionné. Vous, dans votre CV, vous parlez des réunions professionnelles. J'en ai compté 80 au moins dans votre carrière. En ce qui concerne les questions de violence politique, exécution de masse. Est-ce que vous pouvez nous dire la nature de ces réunions professionnelles auxquelles vous assistez Quel en était l'objectif de manière générale Une fois encore, je n'ai pas compté. Et je devrais réexaminer. Different types, ones uh, where you're invited to give lectures. Mais en termes de conférences, um, nous avons été invités à plusieurs fois à sort of présenter des conférences dans les universités. Uh, et nous avons des groupes qui étaient invités à faire des discours liminaires dans des conférences. Un autre groupe était invité uh, à participer is, aux ateliers. Uh, Genocide studies, et un autre uh, groupe avait très association related aux events, études another cluster, du génocide uh, et l'événement like anthropological association, Society for Psychological Anthropology. Uh, so there are a number of different types of anthropologie and many, many are interdisciplinary. Et uh, d'autres réunions qui answered, toutes étaient interdisciplinaires. When did you, Je sais que vous avez déjà répondu à cette question posée par le Président, mais in, uh, en matière de carrière et de domaine de spécialité, quand avez-vous commencé votre carrière et pendant, depuis combien de temps êtes-vous sur le terrain, votre carrière en matière de violence politique, exécution de masse et études sur le génocide um, I would have to guess that it began uh, when I was doing research for my book, Je perhaps, and when I joined the International Association of Genocide Scholars, which had a different name earlier, a later name, um, so maybe 20 years. Et à peu près 20 ans. And uh, you've explained to Mr. President that you, in your studies of mass violence in countries, you in your studies vous avez dit au président que dans votre étude sur les violences de masse dans des pays, vous avez adopté une approche comparative. Vous avez étudié les violences de masse et les génocides dans des pays autres que le Cambodge. Est-ce que ceci est une partie significative de vos travaux sur les 20 ans, sur 20 ans ou plus um, Thank you. That, that's correct. I should note that Merci. you know I've also je dois relever que j'ai commencé à explorer d'autres like domaines de la justice transitionnelle. Nous avons un groupe pour repenser le mécanisme de paix. Et research, depuis lors, le génocide a été central dans mon travail. Et je fais une analyse Et j'enseigne non seulement sur le Cambodge, sur le Cambodge, pardon, mais aussi sur plusieurs pays. Donc je prends un pays et je fais un enseignement sur une semaine. Est-ce que euh, vous avez mené une comparaison you, um, des événements similaires dans d'autres pays Avez-vous examiné le rôle um, in, de la propagande um, pour motiver, faciliter et encourager ces exécutions de masse ou ces massacres Avez-vous examiné cet aspect Uh, yes, it's an important one. Oui, c'est un aspect important. And just to finalize your, your background and experience, Pour finaliser um, perhaps votre if I can ask you to look at your uh, resume, je vous demanderai de regarder votre CV à l'onglet numéro 1 du classeur qui vous a été remis. And at the last page, page 24, La dernière page, page 24, E387.1.1. E387.1.1, le commande Vous avez une liste de bureaux professionnels et de conseils d'administration auxquels vous avez siégé à l'époque de la production de ce CV, probablement en 2012. Est-ce que vous pouvez résumer les conseils d'administration dans lesquels vous avez siégé dans ce domaine 
des violences de masse et d'études de génocide. Thank you. To, to be brief, um, I would say bref. there's a cluster of things related to being on editorial boards of journals. Um, another cluster liées, has to do with the work involved in genocide uh, studies. Uh, another cluster links to doing academic work like running book series. Uh, and as well, I should note that I'm a, an academic advisor to DC CAM, Documentation uh, Center of Cambodia, which is now le centre de documentation du Cambodge. Thank you. Perhaps now we'll move to um, some of the research Merci. that you did for this book. Nous allons passer uh, maintenant aux recherches menées dans le cadre de cet ouvrage. Le président vous a posé des questions. Um, concrete answers on the issue. Et vous avez donné des, que But, uh, des réponses assez in relation to sur la question. primary documentation that you, that you use. Ma question a trait to, um, aux sources de documentation primaire. Your conclusions in your book, why did they kill? Et ayant les conclusions where did you, dégagées dans votre livre, where did that why did they kill? Come from? And, and generally, what Alors, was it? Vous avez vous tiré cette documentation? Quelles étaient les sources et, euh, et quels sont les aspects? Que vous yes, it's, it's difficult now to sort of understand what it was like to do research uh, back in 1994, 1995, uh, especially given all of the documents of the court. Uh, none of that really existed. We had the uh, tool slang archive. And we had uh, the, you know, the documentation center of Cambodia was just getting going with the Cambodia genocide program. Uh, that was just beginning, and there had been some work uh, done by Cornell to sort of put stuff on micro, microfilm. Uh, having said that, um, I did the last month, as I mentioned, I did research, uh, some research at uh, Tool Slang to find the confession of this person, uh, Ria Bracem, who appears in my book, who is anyways, there's a story linked to the area where I was living. Um, and then later, uh, as I was re revising the book for the book form, I was able more documentation became available, and I was able to get additional sources. But now, when I see how many documents there are, it's staggering. And also, uh, you mentioned that uh, you had primary interviews with uh, people from uh, the Kampong Siem district. And also from your book, it appears that you spoke to uh, either detainees or, or a guard from uh, S21 Tool Slang. Is that correct? S21 Tool Slang. That's exact. Uh, thank you. Yes. So for uh, my book, I have a large number of ouvrage, primary interviews done with people living at Banyan Village and also in the Kampucham area, uh, including a few people uh, who are former Khmer Rouge. Uh, the, Rouge. Since then, uh, I have continued to do interviews with former Khmer Rouge uh, since this book was published. Um, so I've done a number of those. I can't give you a figure offhand. Um, so I've interviewed uh, both survivors uh, as well as people who were former cadre uh, over, over time and into the present. Was it difficult to get the former cadre to speak to you? And, if, and when they did, did they speak to you openly? Est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils vous ont parlé ouvertement? Or was, were the interviews quite uh, reluctant? Ou avait-il des, des réticences à s'ouvrir? Uh, thank you. You know, it's an interesting question, Merci, uh, une question and it's one that's changed through time. I think in the 1994-1995, uh, people were a little more wary. Uh, les gens étaient plus inquiets, uh, plus inquiets, speaking, fatigués, plus uh, inquiets, vu le contexte, freely, uh, openly. Uh, back then, the idea of a tribunal was not really even under consideration. It had been sort of mentioned a bit. Um, tribunal, so I guess la création du tribunal for different people, and I begin with posing that question to something, to, uh, to this guard that you mentioned, Lore, uh, who I call Lore, um, you know, often 
people would tell the most if you didn't directly say, oh, what did you do? Uh, from an anthropological perspective, you would try and ask what was going on in this context in which you worked, what did other people who were involved, what sorts of things led them to do these? So culturally, it wasn't appropriate to directly sort of ask in an accusatory manner, oh, why did you do this? Uh, it was more roundabout and textual to try and piece together uh, information. In terms of the degree of openness it depended on the person. Uh, some people you know, wanted to make sure nobody else was around. Some people called everybody around in the village you know, uh, to come listen. They were much more open. So really, it was a wide variation. Uh, but today, people are, I think, much more open and much more direct about speaking about it. And when you spoke to these uh, former Khmer Rouge or detainees or other people, um, did you speak in Khmer? Um, Khmer yes, I did. I had a oui. research assistant who did not speak English, uh, but sometimes the research assistant would help by, uh, with my bad accent, uh, would sort of retranslate the questions if the person didn't understand. Uh, so I did, I did have a research assistant, uh, why two research assistants. J'avais deux personnes qui m'assistaient dans mes recherches. Perhaps I'd like to move more to uh, the part two Je vais of the questions that um, à la partie deux we would like to ask you. Que vous And poser. this is in relation to uh, the Et primary focus fait of your book. À l'objectif principal de votre livre. You state in your book that vous avez um, dit dans votre livre there are common universal macro factors that, okay, that often appear macro, in countries where universel, there's systematic mass violence and killings. And you also state de in your book that even with the presence of these factors that would lead towards factors, the likelihood of mass killings, uh, these factors need to be localized or ces facteurs Somehow, peuvent être localisés um, ou peuvent être davantage liés à la culture d'un pays donné to make to kill. afin can de you, pousser les gens à you, tuer. Um, or, Est-ce que vous pouvez résumer or, uh, ou décrire more clearly the thesis of plus clairement la thèse those, de votre livre that, uh, autour de ces termes dont je viens de mentionner. Thank you. So, it's a, a big question. Merci, c'est um, une, une grande question. So, the, the model that I developed by Le looking uh, both at the Cambodian case and comparative cases uh, is more of a cluster et en of genocides that fall under what's called ideological genocide. Um, you know, there are also situations of colonialism and other cases, situations where the dynamics may vary to some degree. Uh, so, you know, a parallel would be Nazi Germany, Rwanda. Anyways, having said this, so the sort of two dynamics to answer the question that I look at um, is, are a series of what I call primes. Um, as well as the process of genocidal activation. Within the primes, one of the primes uh, that I talk about, which you find in virtually every genocide, uh, is some sort of socioeconomic upheaval. Uh, sometimes, uh, you know, one frame, one way of posing it I've thought about before is to talk about the base and one is the background base is a process that involves the background, context, agency, uh, structure and then sort of how things play out in the end. But within the background, you always have this process of upheaval. So in this case, certainly you would have the conflict uh, that was going on uh, in Vietnam at the time, all the disruption and, wave, and waves of upheaval that were linked to that, the U.S. bombing that took place, uh, the, the coup that took place. Uh, there were all sorts of events that sort of fell under this prime of upheaval that you find with many uh, genocides. Uh, within that context, you often find that uh, a group of people uh, will offer a vision 
personnes. Uh, that in a, this context of upheaval and tumult uh, is appealing uh, because you know, as human beings in situations of existential angst, uh, people tend to gravitate towards messages that are clear, simple, uh, and amidst the chaos and upheaval, a vision of a better world. Um, you know, so one document to me in terms of uh, democratic campuchia has always been the national mm -hmm. emblem which offers a vision, in some sense, of the way things should be in an idyllic world in the future. There are other aspects to that national emblem uh, that I think are interesting that I could talk about later uh, in terms of ideology, but I won't. So the second thing is people offer a blueprint uh, to which people gravitate. Uh, when a genocidal regime comes to power, uh, they tend to undertake uh, a series, what I've called manufacturing difference. Uh, within that, you have the. Please hold on, uh, Mr. Expert and Councilor Copper. Do you have the floor? Mr. Copper, you have the floor. Merci, Monsieur le Président. I refer to our earlier uh, discussion in court. Um, Je me réfère à la discussion uh, que nous avons eue tantôt slowly, à l'audience, car nous glissons uh, lentement mais sûrement vers l'utilisation du terme génocide, um, régime génocide, une situation abusive. Uh, really Je comprends que la décision de la Chambre est que si l'on cite le livre, on, on peut ne pas éviter d'utiliser ce terme par celui que l'auteur a utilisé. Mais nous nous retrouvons ici dans des eaux confuses. Par exemple, mon client en bas, qui est très gêné par tout ce qu'il entend depuis sa cellule de détention. En fait, il voudrait revenir au, au, au prétoire et je crois qu'il le fera un peu plus tard. Et tout cela est aussi confus pour le public. Il faudrait qu'on fasse preuve de restriction dans l'utilisation de ce terme. Et l'expert est capable non seulement d'utiliser ce terme, parce que cela est absolument inévitable ou approprié. Mais là, nous sommes en train de d'aller à la dérive vers une utilisation abusive de ce terme génocide. Et je comprends que euh, ce terme relève de l'expertise uh, dont um, je suis l'expert. Um, um, je m'inscris en faux, car une partie de la difficulté, c'est que euh, euh, l'expert a rédigé but son livre avec l'utilisation uh, du terme « génocide ». Il, il a dit qu'il essaierait de rendre ce terme neutre. Um, a factual basis uh, to it. So perhaps if, um, sur, uh, if we can try and do this, um, de fondement factuel. Mr. Expert, if you can try and um, not use the Monsieur word genocide que vous pouvez essayer de unless pas utiliser le terme génocide, perhaps we can talk si about uh, mass violence or on peut parler systematic de killings de aimed at particular ou, uh, groups as, as best we can. Can we agree to try and do that? Est-ce que nous pouvons essayer de le faire? Uh, yes, um, I should note that it is somewhat difficult oui, if I'm referring to a process of genocidal priming not to use the word that's based on comparative observations about genocide, not to use the word genocide in the process of elucidating this dynamic. It's, it's very Alors, difficult um, cette and it's difficile somewhat odd. De I will do my, my best, Je vais essayer de but faire it's de a model that talks about how genocide unfolds. So le déroulement du génocide. my inability to use that is in a way I'm doing self-censorship, but I'll, I'll do my, I'll do my best. And, and de I, think, I think the concern is that uh, in terms of Cambodia, what La happened during the DK period, Democratic Campuchia period, Cambodge, um, that, uh, that term de ce qui passé not au be used specifically by you, but I think it's fair in a comparative sense um, that uh, if your studies have been in relation to places where que, um, you believe that um, uh, genocide is occurred, um, um, I think uh, si vous, uh, that would probably be reasonable uh, in this courtroom, but certainly in relation to um, the issues relating to democratic Campuchia, 
we would like you to sort of pour avoid les faits relatifs au camp Kutcher démocratique, um, nous vous as, demanderons d'éviter d'utiliser ce terme dans la mesure du possible. To, to again, Professeur, um, pour uh, reformuler, I'd like to take you to your book. J'aimerais vous ramener dans E3 votre ouvrage. This is at E3/3346. It's page 281 E3, of your 3. book. Um, E3/3346. The other copy has the highlighted version uh, there as well, if, if you'd uh, care to use that. But à la page 56 de votre ouvrage. At page 281, which is Pardon, page English VRN 0043 uh, By and large, there's no Uh, unfortunately, Khmer French a translation of this book. Um, you state that and you, you just started to explain a number of common factors that uh, appear to be present in, in countries where other mass violence, mass killings uh, have occurred against, uh, against a number of groups. And if I can quote you, Just to give this conversation or this, these questions some structure, you state that while each genocide has a distinct etiology that resists reduction into a uniform pattern, many are broadly categorized by a set of crimes and make the social context in question increasingly hot, including socio-economic upheaval, y compris les bouleversements deep structural divisions, divisions de and identifiable target groups, structural change, le effective ideological manipulation, Manif a breakdown efficace, in moral restraints, une division des morales, discriminatory political changes, des changements politiques discriminatoires, and an apathetic response from the international community. As these and other facilitating processes unfold, genocide becomes increasingly possible. Now again, that's a quote from your book, and I'm not asking you to um, apply that to the situation in Cambodia now. But is that, is that the, your thesis, that these factors Mais, uh, often appear votre thèse in other countries where there is systematic killings pays, of uh, groups within, within those countries. Où, uh, des groupes précis ont fait l'objet d'exécutions systématiques. Uh, yes, it is. Oui, c'est bien le cas. And is it your opinion that Those factors uh, were present que ces facteurs in the democratic Kampuchea period. Étaient présents pendant la période Kampuchea démocratique. Um, ces facteurs existaient à cette période. Or they contributed to the treatment of different groups. Et ils ont contribué. That uh, you state were killed aux mesures spécifiques during prises period. à l'encontre de groupes précis qui, were selon vous, present? ont été exécutés à cette époque-là. Est-ce que ces facteurs étaient présents. Ces facteurs existaient-ils, uh, yes, à votre avis them. Oui, tous ces facteurs étaient réunis. Thank you. Je vous remercie. I would now like to, we'll come back to those factors and, Nous allons revenir à ces facteurs. Je vais vous poser des questions. Your um, support that, in fact, those factors were present to assist concernant l'idée que ces facteurs étaient présents ou date l'orateur est inaudible à cause d'un bruit de feuilles. Revenons à votre ouvrage. Vous dites que vous y dites que ces facteurs ne suffisent pas pour enclencher des exécutions en masse dans un pays donné, mais que cela doit être inscrit localement en fonction des normes et coutumes locales, et cela pour qu'une personne donnée se livre à ce type d'exécution à grande échelle. Est-ce exact
yes, that's correct. What réponse. I refer to as ideological oui. localization. Je parle d'une localisation idéologique, d'une absorption and in locale. To, Question. Uh, Cambodia, Pour ce qui est du Cambodge, um, in the democratic Kampuchea period, durant la période du Kampuchea démocratique, quels ont été les facteurs de localisation qui existaient au Cambodge, les facteurs locaux qui ont pu contribuer à ces exécutions à grande échelle Pourriez-vous les présenter très brièvement en résumé Merci. Yeah, so, Brief example would be uh, existing un exemple, divisions, ce serait les divisions structurelles existantes uh, the rural entre la population and the city rurale d'une part et les citadins d'autre part. Class Il y avait donc des différences uh, de classe. Idioms, um, people, people, les petits et les grands uh, pour employer les termes locaux. Et uh, aussi, for example, a class grudge, le fait uh, to talk about que class cela peut oppression. être mis en rapport so, avec l'idéologie marxiste, où l'on parle d'oppression de classe. Uh, et dans ce contexte, les dirigeants Khmer Rouge ont utilisé l'idéologie marxiste avec aussi d'autres influences. L'idée, donc, c'était d'adapter ces notions au contexte local dans tous les régimes qui emploient l'idéologie pour encourager un génocide. Eh bien, ce processus a lieu, faute de quoi les gens ne seront pas motivés à adhérer à ce qui est proposé. Question. Dans votre livre, vous dites qu'il y avait des normes culturelles qui existaient au Kampucha démocratique et auparavant et qui étaient liées à la question de la revanche disproportionnée, les questions de face, d'honneur, de suspicion, de favoritisme et toutes sortes de pratiques culturelles qui ont pu contribuer à déclencher les exécutions qui ont eu lieu sous le Kampucha démocratique. Est-ce exact J'aimerais préciser une chose. Pour éviter l'approche réductionniste, je ne dis pas que c'est la culture qui a causé la violence. Mais toute violence, comme nous sommes des êtres humains, s'inscrit toujours dans un contexte culturel. Mais à nouveau, pour motiver les gens à suivre une idéologie, il faut uh, s'appuyer sur le contexte local. Il doit y avoir une résonance auprès des gens pour que les gens puissent suivre so, perhaps, ce modèle. Question. Pourrions-nous examiner de plus près certains des um, facteurs communs qui, d'après vous, ont pu contribuer aux exécutions en masse au Cambodge vous avez parlé de bouleversements sociaux et économiques. Vous avez indiqué qu'à l'époque, les gens pouvaient être attirés par une certaine idéologie pour pouvoir échapper à ces bouleversements. Est-ce exact Um, if I understand correctly, so, réponse. Si j'ai bien again, compris, uh, la question, à nouveau, dans le contexte d'un bouleversement, les pratiques locales, les apart. structures, tout cela uh, est a, chamboulé. A angst. They reach out Une angoisse existentielle surgit. Les gens cherchent d'autres significations. Et quand world, on leur offre un modèle, uh, une vision d'un monde meilleur, it. souvent ces gens sont attirés par cette vision. Question. Quand vous parlez d'un modèle pour un monde meilleur, est-ce que vous faites allusion au fait que cette attirance est plus grande quand il y a un programme gouvernemental moderniste S'agit-il d'un programme simpliste Quels sont les programmes qui sont les plus attrayants pour les habitants d'un pays donné lorsqu'ils traversent une période de bouleversements sociaux This is an issue I take up in my more recent book que a little bit, but it's in, you know, quite, it's in this book as well quite a bit. Um, but 
in terms of in general in the world in which we live you often dans notre have monde, people who are doing souvent, macro level planning il y a des gens qui font la planification au niveau macro qui élaborent un modèle un plan pour améliorer uh, la situation emerges, and James Scott in a book has looked at this James in detail Scott, dans son livre local en conditions parle, on the ground il s'agit des conditions locales sur le terrain the vision so if you look Going back to the national emblem uh, of Democratic Camp of Chia, it has si a grid of paddy fields. Everything is laid out as if it looks perfect. And in many ways, that's the vision, the sort of vision. You're une moving vision towards industry or prosperous future. Qui but if you actually go and look at photographs prospère, uh, si of what life was like during Democratic Camp of Chia on the ground, and listen to different terrain, accounts, si it was dramatically different. So the weakness of the vision that appeals to people is that the implementation is often often goes off and quite often goes very, very badly. Uh, que souvent la mise en œuvre have problems déraille. such as during DK, uh, where you've had problems exemple, with agriculture, um, you know, the famous uh, trip of Incheret uh, to the northwest, uh, where the conditions are bad. In such les situations, uh, you know, what do you do? Do you take a look Et at your own blueprint, your own vision, or do you try and adapt? And that's always a question that emerges. In the context of Democratic Kampuchea, it seems that there is an attempt to stick with the, uh, with the blueprint, with the line, so to speak. De conserver le modèle existant. And la ligne existante. Um, Yes, Mr. President, an observation is, uh, in relation to the last answer given by the sur expert. Um, we have now moved into an area which is um, a concrete event. Nous abordons à présent des questions qui portent sur un événement concret. La visite de Yang Kirit dans la zone nord-ouest, en l'occurrence, au cours de laquelle elle a observé toutes sortes de choses. Nous savons que dans le livre. L'expert, M. Hinton, donne sa propre interprétation de cet événement, de ce qui a pu se produire par la suite également. La Défense rejette complètement cette position, mais cela n'est pas pertinent pour l'instant. Ce qu'il est, en revanche, c'est la mesure dans laquelle cet expert, un anthropologue, peut, dans le prétoire, je ne parle pas de livre, je parle du prétoire, peut présenter des conclusions très larges, de grande portée, concernant les implications politiques de tel ou tel événement à l'époque. Si un anthropologue, l'expert en l'occurrence, nous parle de ce qu'il a observé alors qu'il se trouvait à Banyan, aucun problème, aucun problème non plus à ce que l'expert nous rapporte ses conversations avec d'anciens cadres Khmer Rouge. Mais lorsque l'expert traite de l'interprétation d'événements réels, remontant à 1976, alors je pense qu'il outrepasse son champ de compétences et je ne pense pas qu'il doive donner un avis d'expert à ce sujet. C'est la première fois que la situation se pose. L'expert doit se borner à ce qu'il peut examiner en tant qu'anthropologue. Il ne doit pas émettre d'hypothèse sur ce qu'a pu faire telle ou telle personne. Par exemple, tout imputé au cadre de la zone nord-ouest, il faut que soient bien précises les limites de la compétence de l'expert. L'accusation. Je pense que l'expert doit pouvoir répondre à une question comme bon lui semble. C'est un expert. Un expert peut avoir un avis. Il peut évoquer des faits. Il a rédigé un livre sur la situation du Kampuchea démocratique. Si sa réponse est trop longue et perd en pertinence, on pourra alors le ramener au thème pertinent. Mais je souhaiterais que l'expert puisse étayer ses conclusions 
énoncé dans son livre, la défense pourra contre-interroger l'expert en cas de désaccord. Quoi qu'il en soit, j'essaierai de poser des questions brèves, d'obtenir des réponses brèves portant sur les principaux aspects de la compétence de l'expert à savoir pourquoi des groupes ont été traités comme ils l'ont été, quels ont été les facteurs qui sont intervenus. Et je vais essayer de procéder ainsi pour que la discussion soit ciblée. En termes un peu plus généraux, vous avez dit qu'en période de bouleversement social, des modèles plus simples, moins complexes, sont plus attrayants pour les intéressés. Sous le Kampuchea démocratique, est-ce que le PCK présenter un modèle moderniste, simpliste, qui, d'après vous, pouvait attirer un grand nombre de jeunes Cambodgiens La défense. Objection. À nouveau, M. Hinton est un anthropologue et non pas un spécialiste de la science politique ni un historien. À ma connaissance, il n'est entretenu avec aucun cadre de haut niveau. Sa compétence doit se limiter au domaine visé par son parcours universitaire. Il ne doit rien dire sur les structures du camp démocratique, l'idéologie du PCK. Ce sont ou autres facteurs politiquement pertinents. Aucune objection si cela est abordé parfois de façon générale, mais si l'accusation pose une question sur la structure du Comité démocratique, l'idéologie du PCK, je pense que là, on dépasse les limites de la connaissance et des compétences de l'expert. L'accusation. Monsieur Hinton est un. Monsieur le Président, M. Hinton est un expert de la violence à grande échelle visant différents groupes dans différents pays. C'est un expert du génocide. Il a dit déjà que les études du génocide portaient sur la violence politique exercée contre différents groupes, et que c'était devenu un domaine de recherche à part entière, avec une approche interdisciplinaire. Il a dit qu'on tenait compte de toutes sortes de domaines d'études, l'anthropologie, la science politique, l'histoire. Voilà la compétence de cet expert. Dans le livre de l'expert, il traite abondamment des raisons pour lesquelles des jeunes Cambodgiens, des pauvres Cambodgiens ont pu être attirés par cette idéologie des Khmer Rouge. C'est un expert du comportement humain. Il a étudié la propagande dans le cadre de différents génocides ou exécutions à grande échelle. C'est une personne particulièrement bien placée pour répondre à ce type de questions. Et cela me semble artificiel d'établir des distinctions très précises entre différentes disciplines. Je n'ai pas posé de questions sur la structure du régime Khmer Rouge. J'ai évoqué l'idéologie et le modèle. Veuillez patienter. Bah, okay. 
le président. La Chambre va se prononcer sur l'objection de la défense de Mounchard qui visait la dernière question de l'accusation. Rather than to have the defense counsel uh, interrupt the flow of si the hearing of the testimony of the expert, the judge Fentz, do you have the floor? Judge Fentz, I beg you. The objection is overruled. Um, we note that this is an area where um, different fields overlap. You have a crossover here. We don't think that can be avoided completely. It's inevitable. Um, so the question is allowed, and generally, we are professional judges, nous sommes des juges professionnels, and we will be able, in the end, to assess au bout du compte, where we nous think that the expertise of this apprécier expert assists us, dans quelle mesure l'expertise de l'expert nous assiste, and, uh, au motif que cela ressort de son domaine de compétence, et nous pourrons également déterminer dans quel cas Mr. cela dépasse expert, ses compétences. And this is, I think, also for the sake of the interpreters. Perhaps avoid words in Et aussi German pour les interprètes, éviter des expressions en allemand sure ou en latin. Je ne je veux pas savoir à quoi ça ressemble quand c'est traduit en khmer. C'est nécessaire aussi pour les interprètes, mais aussi pour nous. À présent, veuillez offrir de courtes phrases, éviter les digressions, y compris sur vos expériences privées quand cela n'est pas extrêmement important pour votre argumentation. Cela nous aidera tous à nous concentrer sur ce qui nous occupe et cela facilitera grandement l'interprétation. Merci. L'accusation, j'en tiendrai compte moi aussi. S'agissant de ces facteurs communs qui, d'après votre livre, peuvent conduire à une situation où il est plus probable que des exécutions à grande échelle se produisent dans un pays donné, nous pourrions nous en tenir à l'argument principal. On pourra examiner les facteurs localisés, vous en avez parlé. Facteurs qui exacerbaient ou qui déclenchaient ces exécutions. Et ensuite, on peut prendre des exemples liés au traitement des Vietnamiens à titre d'illustration. Brièvement, quel était le modèle Était-ce un plan moderniste, simpliste un programme, un objectif simpliste et moderniste que le PCK avait à offrir. Micro, s'il vous plaît. Um, réponse. Yeah, so there are different levels of ideology, so some may be very complex niveaux d'idéologie. Parfois, ça peut être très complexe pour les cadres de haut rang, mais lorsqu'il s'agit d'attirer les foules, les masses, uh, again, the, uh, je pense que les dirigeants se sont inspirés des divisions structurelles existantes, upon, for example, en particulier wealth differences, les différences and they work this into de richesse, of de propriété des terres. Ça a été mis en rapport avec la notion d'oppression de classe, de rancune de classe. Et on a encouragé les gens à lutter avec la promesse d'un avenir meilleur. And Question. This, uh, or, or program, ce modèle, ce programme program you talk about, simpliste, um, dont vous parlez, était-il plus attrayant pour tel ou tel type de Cambodgien Dans votre livre, vous semblez indiquer que cela attire davantage les jeunes et les gens extrêmement pauvres. Est-ce exact Et si oui, pourquoi Yes, that, that is correct. Oui, c'est exact. 
for the most part in terms of the poor, uh, as I mentioned before, in terms of socioeconomic pauvres, structural divisions in society. They were the ones who experienced poverty, les uh, debt, landlessness. Étaient privés de terre, uh, and to them, dans the la misère, hope, et pour eux, ce message uh, était signé d'espoir pour justice, pouvoir parvenir à la justice uh, sociale avec une promesse d'une société nouvelle everyone would prosper, dans laquelle also, chacun in some sense, serait they prospère would rise up in terms of their et dans laquelle leur statut for the young as well, augmenterait. C'était très attrayant uh, aussi pour les jeunes many different societies gravitate dans beaucoup de sociétés différentes. Bien souvent, les jeunes sont attirés par des idéologies. Um, if I go back to the notion of sort of existential satisfaction, meaning Il y a cette notion uh, the control we need over our environment is torn de asunder, de son people again are even more inclined to gravitate towards these messages that provide meaning and certainty in a new le way. Attrayant de ces messages qui donnent du sens Thank you. And that, et de la certitude. I'm going to move to Question. another factor, which you say. Autre facteur. Uh, présent qui, d'après vous, peut contribuer à des exécutions à grande échelle. C'est l'identification d'un groupe cible. Et j'aimerais ici renvoyer au document E3-3-4-6, votre livre, page 33-0043-1475. Genocidal regimes construct Les essentialized categories of identity and belonging, a process I refer to as manufacturing difference. Difference is manufactured as genocidal regimes construct, Les essentialize and propagate socio-political categories of difference, crystallizing what are normally more fluid forms of identity crystallization of difference, stigmatizing victim groups in accordance with the differences that are being crystallized, the marking of difference, and then an initiation of a series of institutional, legal, social and political changes that transform the conditions under which the targeted victim group live, the organization of difference and perhaps I'll leave it there. Professor, is that in, in terms of Professor. Um, identifying target Ramadan. President, Deputy Co-Presidente, please hold on. There is no friend. Le Président, veuillez patienter, il n'y a pas d'interprétation. Oui. Monsieur le procureur, est-ce que vous pouvez yes, faire des questions Could you plus maybe put shorter questions uh, uh, I'm afraid that uh, we might lose a lot in the interpretation, in particular when you quote segments uh, from your book. It's a bit uh, hard to manage. I, I will do so, Your Honours. I, I just wanted to put um, these questions in context, but I will do that. C'était pour remettre les questions en contexte. Professor. Based on your comparative Professor. studies, uh, is identifying a target group Sur la base d'études comparatives, est-ce que l'identification d'un groupe cible dans des pays où des violences de masse se sont produites, est-ce que c'est un facteur clé to contributing to qui peut contribuer à des exécutions Ah, yes, it is. Réponse, oui. Now, I'm, now I'm not going to ask you Question. whether or not um, that existed in Je ne vais pas vous demander si ça existait sous right le démocratique ou aujourd'hui. Mais, brièvement, que veut dire la cristallisation des différences pour ce qui est de cette process. fabrication de la différence Réponse, la cristallisation de la différence, c'est le fait que nous vivons dans un monde dans lequel nous connaissons des différences, différents types de divisions entre nous et eux, 
At certain times, especially Parfois, historic times of tumult, surtout uh, en période de tumulte, group, for example, is blamed, si un groupe uh, occurred, est accusé, for example, in the United comme States, ça a été le cas par exemple aux états unis avec les musulmans, where people were les aware of the differences with these groups, les indo-américains, in soudainement, soudainement, It becomes sharpened, and so Avec what were once sort of fluid differences and understanding of those become much more focused upon. Uh, I think at different historical periods in Cambodia, uh, attacks on Vietnamese, ethnic Vietnamese have Dans been linked Cambodge, to political context of upheaval even before les Vietnamiens and after ont eu lieu dans un contexte de bouleversement social avant et après le Cambodge démocratique. Voilà un exemple. Thank you, uh, thank you, Professor. And Um, I won't ask you about the Cambodia context just Question. yet. Je ne vais pas encore vous interroger sur le contexte cambodgien. Veuillez brièvement expliquer la signification de ces processus et vous pourrez les appliquer au contexte cambodgien. So the second aspect of Deuxième aspect de cette fabrication de la différence, il s'agit du marquage de la différence, de la stigmatisation de la différence. Qu'implique ce processus? So very briefly, it's linked to after differences began to be crystallized. Très brièvement, il s'agit de différences qui se cristallisent, des valeurs sont associées à différents groupes et un processus commence qui débouche sur la violence génocidaire avec une déshumanisation. Uh, and that becomes incorporated uh, ceci, into this process. Donc, partie de ce processus. Thank you. And then if we look at the third Question. part of this process of manufacturing partie de cette manu to, fabrication de la différence dont vous parlez, the organization of difference mean? Que veut dire l'organisation de la différence? What does that process or sub-process entail? Qu'est-ce que cela implique? So often, as part of the marking of difference, for example, dans le marquage de la différence, the group that's being stigmatized is marked as contaminating and impure, a threat, contaminé, impur, comme étant une menace. The regime in question will undertake a series of organizational structural changes, which can, for example, lead to confining people in certain sorts of places, to regulating them. For example, maybe keeping a ledger where you list former occupations of different people, and so you exact a regime of control over them. Once this is done, I mean, another example historically would be the Nazi racial courts that would make determinations about whether someone was a Jew or not. But when this process, it's a form of regulation c'est une forme de réglementation, de contrôle, et cela accroît la probabilité d'un génocide ou d'une violence de masse. Question. J'allais poser des questions pour savoir si ce processus existait au Kampucha démocratique, mais je vois qu'il est 11h30. Bah. Le président. Thank you, Deputy co It is now Merci. For our Le lunch moment break. est we venu d'observer une pause. Les afternoon. débats reprendront à 13h30 cet après-midi. Ici l'audience, veuillez apporter votre assistance à l'expert pendant la pause déjeuner et le ramener dans le prétoire pour 13h30. Security personnel, you are instructed to take keys and phone to the bedroom downstairs and invite him back into the courtroom before 1:30. The court is now in recess.